Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte A101'de 1000 liraya satılan dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. Şimdi incelemesine geçmeden önce 100 yılın geyini yapalım istersen bu Aynen. bilgisayar GTA'yı kaldırır mı kaldırmaz mı? Ya zaten onlar yorumda soracak dedik. Aynen biz o yüzden Önlemli önden deneyelim. kapatalım dedik. Şimdi bilgisayara GTA 5'i kurabildik. Şöyle bir çalıştıralım bakalım. Hard disk sesi mi? Değil ya o yüzden geliyor. Böyle hard disk sesi mi? Aha, Aha. Yıl, aa, evet. Açıldı. Şu an küçük ekranda 3.5. 3.5'da açıldı. Aynen. Niye küçük ekran? Büyüğü 1000 lira arkadaşlar. Kaldırmaz biraz insaflı olalım diye böyle bir... Yo ben bunu oyun açılırsa büyük ekranda yaparım. <gülüyor> yaparım. <gülüyor> İnsaf bizde ne var? Aynen. <gülüyor> Bayağı açtı oyunu şu an. Açtı ama şu an kasılıyor. Kasılıyor. Oo. Dönebiliyor musun? Ateş ediyorum. Abi ama. oynuyor musun? <gülüyor> Oynuyorum ama tabii ki de deli gibi kasıyor yani. Bu ona oyun denemez arkadaşlar. Böyle bir oyun keyfi hiçbir şekilde yok. Ama açtı abi. Ama Biz ona açtı. bakarız. Aynen. Abi GTA 5 açıyor mu? Açıyor lan. Açıyor. Hadi bir tam ekran yapalım mı? Yap hadi bakalım. Tam ekranda grafiklerin... Oo. Yani bu bilgisayar GTA 5 açıyor ama oynanmıyor. Ben bir CSGO evet. merak ediyorum ya. Yani. Onu da açalım. Ama açtı yani arkadaşlar. Yani GTA 5 açtı. Açalım kanka. Hazır Aynen mısın? bir de CSGO deneyelim bakalım. CSGO'yu açtık. GTA açalım. Evet. Bunu bilgisayar bir kere açtım bir daha açarım dedi. <gülüyor> Yine bekliyoruz, bekliyoruz abi. Evet, CSGO'da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Ama açtı abi. Yani açtı. Yine de açtı mı açtı. Aynen açtı mı açtı. Oynanır mı oynanmaz. Oynanmaz. Ama açtı. Açtı. Saat 16.50 oldu. Birazdan mesai bitecek. Evet arkadaşlar, GTA 5 açar mı sorusunu CSGO açar mı ya artık rahat rahat dönüştürebilirsiniz. Açmaz. Açmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bilgisayar bir oyuncu bilgisayarı değil. Zaten kimsenin de böyle bir beklentisi yoktu. Tablet yerine sence gidip bu bilgisayarı alsam mı? Burada şöyle söyleyebiliriz. Mesela şimdi biz Chrome'u açtık, WebTechnico'ma girdik. Bu bilgisayarı alırsan sosyal medyada, Facebook'ta falan filan rahat rahat dolaşabilirsin. WebTechnico'ma girip haberleri okuyabilirsin. Ama gördüğünüz üzere bak kasıyor. 3-4 sekme açtım yan yana. 1000 liraya alacağım bir tablette eli yüzü düzgün bir tablet olacaktır. Hem de işin daha çok görür ayrıca daha çok mobil olur. Ofis uygulamalarını rahat rahat kullanabilirsin bir bilgisayar. Word'de açarsın, metni yazarsın, bilgisayarını kapatırsın. Bay bay bu bilgisayarda işim biter. Bunun için 1000 lira verilir mi? O zaman verebiliriz abi. Şöyle düşün. Tablette rahat rahat oturup yazı yazamıyoruz. Bu aşikar. Kimse kimseyi kandırmasın. Ne kadar klavyesi falan da olsa bilgisayar tadını vermiyor. İnternete gezinmek için alınabilir ama ilk seçenek olmayabilir. Ofis programları falan kullanacaksanız zaten alternatifiniz yok. Böyle bir şey alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir seçeneğimiz şöyle bir senaryo kurabiliriz. Film izlemek. Mesela HDMI'den televizyona bağlayabiliyoruz bunu. Ben buraya bir Play'i kurdum. Ama burada da şöyle sorunlarımız ortaya çıkıyor. 4K bir televizyonumuz varsa 4K videoları maalesef oynatmıyor. Hemen göstereyim. Oynatıyor ama GTA gibi oynatıyor. Buraya getirdi. Şöyle tam ekran yapalım. Hmm. Bu tam olarak 4K çözünürlükte bir video arkadaşlar. Gitmiyor abi. Gitmiyor. 1080p. 1080p bir trailer indirdim. O diye bir film çıktı yakında biliyorsun. Bak tutamıyorum mesela. Onu ben kapatayım en iyisi. Kapanmıyor. Bu bilgisayarda en çok kullanacağınız uçtur. CTRL alt beyet arkadaşlar. <gülüyor> o tuşların başına hiçbir şey gelmemesi lazım. 1080p videoyu atalım. Bir de ona bakalım. Gördüğün gibi ileri de sarabiliyorum. Evet şu an rahatlayız abi. Herhangi bir kasma, donma yok. Şimdi o kadar yerdik bilgisayarı, bu kadar yerecek neyi var, teknik detayları nelerdir diyen arkadaşlar için de şöyle ufaktan bir bilgi verelim. Ürünün içinde Celeron N3350 işlemci bulunuyor. 4 GB'lık bir RAM'imiz var ki biz bugün telefonlarda 4 GB'da böyle hani standart haline gelmeye başlayan bir RAM DDR3 RAM'imiz. Aynı zamanda 500 GB'lık standart bir hard disk bunu SSD falan yok. Hani 1000 liraya aldıktan sonra yarın öbür gün kenarda bir param vardır SSD takarsın. O zaman biraz daha tabii ki de performans çalışmaya başlar. Bunu söyleyelim. 15.6 inçlik bir ekranımız var. Bunun yanında DVD okuyucusu yok arkadaşlar. Bu amaçla da alınabilir. DVD okuyucusu yeri gördüğüm üzere var. Var. Sanki orada bir DVD okuyucu da var. Ben burada sesi de geliyordu. 3.5 saat tuş aradım ben burada ama tuş falan yok. <gülüyor> Kart okuyucu var. Bir evet. tane burada USB olması lazım. Bir evet. de kulaklık, kulaklık giriş. girişimiz var. Arkada ekstra yandakine nazaran iki tane USB bulunuyor. Bunlardan birisi USB 3.0. Ya Özellikle ben sadece yani. şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani heveslenip <gülüyor> alınacak bir makine olduğunu düşünmüyorum. Yani amacınız ofis. Tamam, ya heves bilgisayarı diye bir ihtiyacın vardır abi. Aynen, bir yere öyle. ya da bir dağlık bölgelere gidiyorsundur. Orada toz toprağın içinde çalışıyorsundur. Aynen. Yedek bilgisayar olarak edinebilirsin. 
Son olarak şunu da söyleyelim. Bilgisayar bizim elimizde arkadaşlar. Bunu daha biraz kurcalarız, bir şeyler yaparız. Aklınıza takılan bir soru vardır. Abi şunu kaldırın, bunu kaldırın. Aa, benim için deneyin. Aynen aynen. Derseniz sizin adınızda deneyelim. Size boş boşuna gidip para vermeyin arkadaşlar. Yok bilgisayar bizim. Aldık. Ya bilgisayar bizim. Onun bir şey aynen. demiyorum. Hani biz sizin adınıza deneriz. Sizin işinize yarıyor mu yaramıyor mu da bunu da test etmiş oluruz. Böyle de bir anma hizmeti verelim arkadaşlara. Verelim vallahi. Bir de ne diyelim? Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bundan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey ya. Çok ciddiyiz bu konuda. Yorum bölümüne belirtin etmeyi unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Millet ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. <gülüyor>